പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കെമി മാസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല അതേപോലെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് മാസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല അതേപോലെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല അതേപോലെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ബെൻസീൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെൻസീൻ ബെൻസീനിൽ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബെൻസീൻ്റെ സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം അതേപോലെ സിക്സ് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബെൻസീനിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഈ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതായത് ഇതിൽ ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എക്സാക്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും പ്രസൻ്റ് ആണ് ബെൻസീൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സാക്ട് നമ്പർ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് എത്ര നമ്പർ ആറ്റംസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് അതായത് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആറ് കാർബൺ ആറ്റവും ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവുമാണ് ബെൻസീൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബെൻസീൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഈ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് എ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ നമുക്ക് എഴുതാം സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്മോൾ റേഷ്യോ എടുക്കാം ആറ് കാർബണും ആറ് ഹൈഡ്രജനും ഏത് റേഷ്യോ ആണ് സിക്സ് ഈസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ഈസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് റേഷ്യോ സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്താണ് ഇവിടെ വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കാർബൺ ആറ്റം അതേപോലെ വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സി എച്ച് അപ്പോൾ സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസീന് ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എന്താണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആണ് വൺ കാർബൺ വൺ ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ബെൻസീൻ ബെൻസീൻ്റെ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സി എച്ച് ഇസ് ദ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ബെൻസീൻ ആൻഡ് സി സി എച്ച് എച്ച് ഇസ് ദ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഓഫ് ബെൻസീൻ എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വാരിയസ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ എന്താണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സാക്ട് നമ്പർ ഓഫ് വാരിയസ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് എത്ര ആറ്റംസ് ആണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്താ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയിൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ദ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് നയൻറ്റി നയൻ വാട്ട് ഈസ് ദ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മാസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ആണ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടോട്ടൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ആറ്റത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ്റെ മാസ്
അതായത് മാസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മാസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിലെ സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അതായത് ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതാൻ കഴിയും അതായത് നമുക്കറിയാം എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ഉള്ള സെൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യം ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് മാസ് അതായത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് നമുക്കിതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഓൾറെഡി അറിയാം വൺ ആണ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ Atomic mass of hydrogen is 1 and mass of the hydrogen in this compound is 4.02. So, number of moles can't be done. Again, the number of moles can't be done. We already mentioned that the given mass divided by the, the atom is atomic mass only divided by the other. That is 4.02 divided by 1. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ആറ്റം നോക്കാം അടുത്ത ആറ്റം ഏതാണ് കാർബൺ ആറ്റമാണ് സോ നമുക്ക് കാർബൺ എന്ന് എഴുതാം കാർബണിൻ്റെ മാസ് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ട്വൻ്റി സെവൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് അറിയാം ദറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദി കാർബൺ ആറ്റം ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയല്ല അതായത് നമുക്കിവിടെ കാർബണിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് അതായത് ട്വൻ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ട്വൻ്റി സെവൻ ആണ് കാർബണിൻ്റെ മാസ് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ ട്വൻ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ട്വൻ്റി സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത അറ്റോമി അടുത്ത ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണ് ക്ലോറിൻ ഈ ക്ലോറിൻ്റെ മാസം പിന്നെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി വൺ അതായത് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് അതായത് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ ആറ്റത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ക്ലോറിൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിൽ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് ഓരോ ആറ്റംസും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആറ്റവും ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക സിംപ്ലസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്
സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ ഫോർ പോയിൻ്റ് ഹൈഡ്രജനിൻ്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ പോയിൻ്റ് സീറോ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻ്റ് സീറോ ടു അതായത് സ്മോൾ അതായത് നമ്മളിവിടെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ടു പോയിൻ്റ് സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന മോൾ റേഷ്യോ സിംപ്ലസ്റ്റ് മോൾ റേഷ്യോ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈച്ച് മോൾസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻ്റ് സീറോ ടു ബൈ ടു പോയിൻ്റ് സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താണ് ഇത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓരോ ആറ്റം ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് റേഷ്യോ ടു ആണ് കാർബണിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് റേഷ്യോ വൺ ആണ് ക്ലോറിൻ്റെ വൺ ആണ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം കാർബൺ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ക്ലോറിൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാർബൺ എഴുതുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് എഴുതുന്നത് കാർബൺ എത്രയാണ് ഒന്ന് അതായത് വൺ കാർബൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാണ് സോ സി എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാം ക്ലോറിൻ എന്താണ് വൺ ആണ് സി എൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല കിട്ടി എന്താണ് കിട്ടിയത് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല വി ഗോട്ട് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ഞാനിവിടെ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതി എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ഈ സി എച്ച് ടു സി എൽ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല സി എച്ച് ടു സി എൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മോണിക്കുലാർ ഫോർമുലയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് മോണിക്കുലാർ ഫോർമുലയ്ക്ക് എത്തുക നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതായത് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ ഇൻ ടു എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് എൻ ഇൻ ടു എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല എൻ ഇൻ ടു എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ഇവിടെ നമുക്ക് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ടു സി എൽ ആണ് ഇനി ഇവിടെ എൻ എന്താണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോളാർ മാസ് മോളാർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് ഫോർമുല മാസ് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മോളാർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് ആണ് എൻ എൻ കൊണ്ട് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലയെ നമ്മൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ലഭിക്കും അതായത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എംപിരി മോളാർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മോളാർ മാസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ ഇൻ ടു എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ലഭിക്കേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ എൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് മോളാർ മാസ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി നയൻ സോ നയൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ടു സി എല്ലിൻ്റെ ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും അറ്റോമിക് മാസ് സമ്മ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് ലഭിക്കും അതായത് ഈ കേസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്താണ് വൺ ആണ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് സോ ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അറ്റോമിക് മാസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ
ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ലഭിക്കുക ടു എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ എൻ എന്താണ് ടു ആണ് ഇനി എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ടു ആയതുകൊണ്ട് മോളിക്യുലർ ഫോർമുല എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എൻ ടു ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം മോളിക്യുലർ ഫോർമുല ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എംബിരിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല എൻ ഈസ് ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല ഈസ് സി എച്ച് ടു സി എൽ ആണ് സി എച്ച് ടു സി എൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു സി ഇവിടെ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല നമുക്ക് മോൾക്കുലർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതായത് ടു ഇൻറ്റു സി അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ടു എന്ന് എഴുതാം സി ടു ഇനി നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഫോർ ആണ് സോ എച്ച് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു സി എൽ എന്താണ് ഇവിടെ സി എൽ വൺ ആണുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ സി ടു എച്ച് ഫോർ സി എൽ ടു ആണ് സി ടു എച്ച് ഫോർ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മോളിക്യുലർ ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ മോളിക്യുലർ ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സി ടു എച്ച് ഫോർ സി എൽ ടു ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ മോളിക്യുലർ ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മെത്തേഡാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് മാസ് ഈസ് ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഓരോ ആറ്റംസും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ആണ് ഉള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ കാർബൺ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ക്ലോറിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ അതായത് മോൾ റേഷ്യോ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നു അതായത് ഏറ്റവും സ്മോൾ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടും ആ സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇനി എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ ഇൻറ്റു എംബിരിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് മോളിക്യുലർ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് സോ വി ക്യാൻ കാൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മോളിക്യുലർ ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്